안녕하세요 고요까지입니다 오늘은 한국에 유학 온 외국인한테 자그마한 팁을 드리고자 합니다 처음으로 제일 중요한 것은 핸드폰 번호를 개통 즉 만들어야 합니다 그 이유는 학교에서 나가는 거의 모든 공지는 핸드폰 문자로 나갑니다 긴급 공지라든가 수업 관련 공지 등등 다양한 정보가 한국 핸드폰 번호로 전달됩니다. 가끔 급한 일이 있으면 조교 선생님도 핸드폰으로 저러 가끔입니다. 한국은 총 3개 통신사가 있습니다. KT, SK, LG 플러스 그리고 알뜰폰이 있습니다. 어, 여권 챙기시고 나가셔서 번호를 만들면 됩니다. 개인적으로 처음에는 3대 통신사에서 번호를 개통하는 것을 추천해 드립니다 어, 후에 번호를 계속 사용하되 다른 통신사 혹은 어, 저렴한 알뜰폰으로 옮길 수 있습니다 어, 핸드폰 번호를 개통했으면 꼭 학교 포털 사이트에 로그인 하셔서 어, 개인정보를 수정해야 하는데요 여기에서 그러면 학교 포털 사이트가 어떻게 들어갑니까 라는 어, 질문을 많이 합니다 여기에서 어, 네이버에 들어가서 어, 뭐뭐뭐 대학교 포털 어, 검색을 하면 쭉 나올 겁니다. 아니면 조교 선생님한테도 여쭤봐서 어, 학교 포털 사이트가 어떻게 됩니까? 라고 하면 친절하게 알려드릴 겁니다. 어, 여기에서 어, 저희 학교 어, 포털 사이트 예제로 어, 말씀드리겠습니다. 여기 포털 사이트에 한번 들어가셔서 어, 자기 아이디 그리고 패스워드 해서 입력하시면 되는데요. 그러면은 아이디하고 패스워드는 어떻게 어, 구합니까? 그러면은 어, 어, 정보 통신 어, 여기에서 어, 조교 선생님 어, 혹은 어, 국제 교류부 교류부문 선생님 또 이런 어, 선생님한테 여쭤보면 어, 아이디하고 패스워드 알려드릴 겁니다. 어, 그리고 또한 가지 방법은 어, 여기에서 아이디 찾기 들어가셔서 자기의 이름 그 당시 학교 신청했던 이름 어, 그리고 생일 연월 이렇게 입력하면 나올 거고 비밀번호 찾기 초기화해서 이렇게 초기화하셔도 됩니다. 어, 다음으로 어, 포털 사이트에 어, 로그인하면 네, 이렇게 나올 겁니다. 근데 어, 포털 사이트 로그인할 때 어떤 학교는 전용 어, 브라우저가 필요하고 우리 학교 같은 경우에는 나 전용 브라우저가 어, 필요합니다. 그래서 어, 로그인하면 어떻게 다운하는가 다 나올 겁니다. 자 어, 여기에서 로그인 됐습니다. 그러면은 어, 자기의 학번 소속 그리고 이름까지 다 나오는데요. 어, 우선 핸드폰 번호를 수정합니다. 휴대폰 전화번호 여기에서 보면 어, 번호를 입력하시고 어, 그리고 어, 자기 이메일 번호 자기가 사용하는 이메일 번호도 한번 수정해야 합니다. 그리고 어, 여기에서 보면 성, 명, 자기 이름이 정확한지 꼭 확인하고 혹시 문제가 있으면 어, 학교에 어, 국제교류 법무 선생님들과 아니면 학사 지원가로 있거든요. 그게 연락하시면 바로 수정해 주실 겁니다. 예, 그리고 또 중요한 것은 어, 코로나 때문에 어, 집에서인가 아니면 교육사에서 많이 학교 강의를 드릴 겁니다. 그러면은 학교에 사이버 캠퍼스라고 있거든요. 꼭 이거를 아셔야 됩니다. 어, 들어가는 방법은 학교 홈페이지에서 어, 학교 도서관 그리고 사이버 캠퍼스 이게 들어갈 수 있고요. 어, 아니면 조교 선생님한테 여쭤보면 다 알려드릴 겁니다. 어, 여기에서 보면 학교 사이버 캠퍼스 로그인하면 자기의 관련 모든 정보가 나올 겁니다. 그리고 어, 다음으로 가보면 어, 학교 홈페이지 및 소속 대학 홈페이지를 꼭 알아야 됩니다. 그 이유는 어, 모든 정보는 홈페이지에서 어, 바로 이가 됩니다. 어, 그러면 은 최신에 관한 정보, 자학금에 관한 정보, 어, 그리고 용구 조교 어, 이런 필요한지 자리가 생겼는지도 공시가 때문에 꼭이 어, 부분은 어, 확인해 주셔야 합니다. 그리고 어, 이 부분은 어, 한국에 왔을 때 설치해야 된 앱을 말씀드리겠습니다. 처음에는 어, 애플 스토어에서나 아니면 구글 플레이 스토어에서 하는데 특히 애플 같은 경우에는 여기에서 한국 애플 스토어에 들어 어, 로그인 하셔야 합니다. 어, 그 방법은 어, 저는 어, 여기 본 나라에서 사용하는 아이디가 있는 불구하고 또 아, 한국의 다른 메일 주소를 신청해서 이걸 만들었습니다. 
어, 그리고 어, 구글 플레이도 똑같습니다. 그리고 여기에서 카, 카코라고 있는데 카톡 네, 이것은 한국에서 많이 사용하는 어, SNS인가 이런 어, 프로그램인데 꼭 설치하셔야 됩니다. 어, 향후에 학교에서 나온 공지는 카톡으로도 카톡, 카톡으로도 나올 수 있고요. 어, 그리고 또 하나는 여기에서 학교에 되는 어, 앱입니다. 어, 뭐뭐뭐 대학교라고 하면 이게 앱이 나오는데요. 최근에 코로나 때문에 건물 출입을 할때꼭이 앱을 통해서 QR 코드를 스캔하고 들어오셔야 되, 되거든요. 그래서 상당히 중요합니다. 어, 그리고 학교에 관한 정보라든가 저게 전자 학생 카드도 나올 수 있습니다. 어, 또한 플러스에서 어, 여기에서 자주 사용하는 앱도 있는데 보면 네이버 지도 어, 여기에서는 길 찾기 자기 버스를 어떻게 타는지도 나올 수 있습니다. 그리고 에브리타임 학생들 안에서 많이 사용하는 건데요. 어, 그리고 또 하나는 이게 줌입니다. 줌은 많이 실시간 강의할 때꼭 필요한 것 때문이고 어, 그리고 유튜브 많이 아시죠? 어, 그리고 전국 스마트 버스인데요. 버스 탈 때는 어, 이런 앱입니다. 그리고 또한 가지 중요한 것은 이게 한글인데요. 한글은 모바일 버전도 있거든요. 여기 다운하시면 어, 교수님들이 많이 보내는 어, 파일을 볼수 있습니다. 또한 여기에서 중요한 것은 어, 아마 외국에서 어, 월드, 워드, 워드, 엑셀, PPT 를 많이 사용하는데 한국에서는 어, 한글을 많이 사용하거든요. 그래서 뒷부분에서는 한글을 어떻게 설치하는 건지도 알려드립니다. 어, 여기에서 학교에서 지원하는 프로그램을 한번 확인하셔야 됩니다. 어, 여기에서 한글이라든가 오피스라든가 마이크로소프트 오피스 다양한 소프트 프로그램을 제공하는데 이분 어, 학교에서 이미 도들됐고 학생은 무료로 사용할 수 있습니다. 그럼 이 부분은 어떻게 찾을까요? 어, 이 부분은 동기 혹은 선배님한테 한번 어, 이런 어, 학교에서 지원하는 프로그램을 어떻게 설치합니까? 라고 질문해도 되고 어, 그리고 어, 여기 조교 선생님한테도 여쭤보고 아마 모르실 그 가능성이 높거든요. 그러면 은 학교 도서관에 전화하셔서 선생님한테 여쭤보는 겁니다. 어, 우리 학교 예제로 하면 어, 뭐뭐 대학교 정보화 본부 라고 내부에서 검색하면 바로 이 부분 나오는데요. 여기에서 정보 서비스 그리고 여기에서 보면 어, 소프트웨어 설치 라고 클릭하면 클릭하면 다른 어, 이 화면이 나오는데요. 여기에서 로그인 하거든요. 로그인 로그인 여기에서 아이디 아이디 하고 파스워드 입력하면 이 부분이 나옵니다. 그래서 여기에서 많은 친구들이 물어봅니다. 한글은 어떻게 다운합니까? 어, 왜 한글은 무료가 아니고 유료입니다. 돈을 내야 하거든요. 근데 학교에서 이미 지불했기 때문에 여기에서 들어가서 그럼 SM 번호가 나옵니다. 시리얼 남보 여기서 하면 설치하면 다 되거든요. 꼭이 부분은 꼭 어, 필요한 부분이라 많이 하시고 그 외에 다른 프로그램도 있는데요. 우리가 많이 사용하는 어, 마이크로소프트에서 제공하는 오피스 어, 그리고 어, 논문 사용했을 때 통계 프로그램 사스 SPSS 많이 나오고 있고 그리고 여기에서는 백신 프로그램 바이러스 제거하는 백신 프로그램도 할수 있기 때문에 상당 중요한 부분입니다. 그래서 이 부분도 꼭 어, 선생님한테 어, 확인하시기 바랍니다. 네 마지막에 한번 정리하고 그만하도록 그치도록 하겠습니다. 여기에서 어, 충, 중요한 부분은 한국 현지 핸드폰 번호를 만드는 겁니다. 예, 두 번째는 어, 개인정보 즉 자기 핸드폰 번호, 메일, 주소 등 학교 포털 사이트에 업데이트 하셔야 됩니다. 마지막으로 학교 유용한 정보를 빨리 확인하기 위해서 학교 홈페이지 그리고 어, 단과대학 홈페이지를 꼭 어, 확인하시고 네 오늘은 이렇게 어, 한국에 처음 올때꼭 하셔야 되는 어, 알려드렸습니다. 예, 화이팅 하세요.